ওয়েলকাম ব্যাক এগেন আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনি আপনার তিনটা মিউজিক যে কোনো ডিস্ট্রিবিউটরের মাধ্যমে বা ইন্ডিফির মাধ্যমে আপনি পাবলিশ করলেন ঠিক আছে সো এটা সাত দিন পরে পাবলিশ হবে এরপর আপনি এটা পাবলিশ করে রাখলেন ওখানে তারপরে আপনার নামে একটা উইকি আলফা বা আইএমডিবি বা হচ্ছে বায়োলিঙ্ক বা ফিল্ম ইউয়ারে যে কোনো একটা জায়গাতে আপনি একটা বায়োগ্রাফি পাবলিশ করলেন এবং ইন্ডিফির মাধ্যমে একটা পার্সোনাল ওয়েবসাইট তৈরি করে ফেললেন তো মিউজিক পাবলিশ হওয়ার পাঁচ থেকে ছয় দিন বা দশ দিনের ভিতরে আপনার কিন্তু গুগল নলেজ প্যানেলটা হয়ে যাবে অ্যাজ এন এক্সাম্পল আপনি মিউজিকগুলো যে পাবলিশ ডেট ছিল ওই পাবলিশ ডেট হওয়ার পাবলিশ হওয়ার পাঁচ থেকে দশ দিনের ভিতরে আপনার নলেজ প্যানেলটা হয়ে যাবে তো আপনি কি করবেন সিম্পলি যেই নামে আপনার আর্টিস্ট ছিল সো এখানে দেখেন আমরা যেই নামটা দিয়ে আর্টিস্ট করছিলাম এটা হচ্ছে যে এম ডি শাকিল ঠিক আছে সো আজকে ধরেন আপনার নামটা হচ্ছে যে কি আর্টিস্ট নেমটা ছিল ফুয়াদ থার্টি থ্রি ঠিক আছে ফুয়াদ থার্টি থ্রি ছিল তো আপনি এখানে গুগল আইসা সার্চ করবেন ফুয়াদ থার্টি থ্রি নামে কোনো নলেজ প্যানেল আছে কি না ঠিক আছে সো আমরা ফুয়াদ থার্টি থ্রি নামে কোনো নলেজ প্যানেল দেখতে পাচ্ছি না সো এখানে আপনি কি করবেন মানে আপনার মিউজিকটা পাবলিশ হওয়ার পরে ঠিক আছে পর থেকে আপনি ট্রাই করা শুরু করবেন সার্চ করে বের করার চেষ্টা করবেন যে আপনার নামে আসলেই কি কোনো নলেজ প্যানেল হয়েছে কি না সো এখানে ফুয়াদ থার্টি থ্রি আমরা দিলাম হয় মানে কিছুই আসতেছে না ঠিক আছে এখানে হাবি জাবি কত লোকেশন টোকেশন কি অনেক কিছু দেখাইতেছে সো আমরা একটা স্পেস দিব থার্টি থ্রির পরে আমরা এখানে মিউজিশিয়ান লিখব এম ইউ এস আই সি আই এ এন ঠিক আছে তো আমাদের এটা যদি মিউজিক ক্যাটাগরি নলেজ প্যানেল হবে সে জন্য আমরা একটু মিউজিশিয়ান দিয়েও সার্চ করে দেখি আসলে হয়েছে কিনা ঠিক আছে তো মিউজিশিয়ান দিয়েও পাইতেছে না তাই না তো আমরা আরেকটা নাম দিয়ে সার্চ করব মিউজিক্যাল আর্টিস্ট মিউজিক্যাল এ আর টি আই এস টি এটা দিয়ে সার্চ করলাম করার পরে দেখেন আমরা কিন্তু দুইটা নামে সার্চ করার পরে এই নলেজ প্যানেলটা পাই নেই এখন আরেকটা নামে সার্চ মিউজিক্যাল আর্টিস্ট দিয়ে সার্চ সার্চ করার পরে আমাদের এই নলেজ প্যানেলটা চলে আসছে ঠিক আছে তো আপনি এভাবে একটু খুঁজে টুজে দেখ দেখবেন আপনার মিউজিক পাবলিশ হওয়ার চার থেকে পাঁচ দিন পরে খোঁজা শুরু করবেন ঠিক আছে তো এটা মোটামুটি চার থেকে পাঁচ দিন বা দশ দিনের ভিতরে হয়ে যায় নলেজ প্যানেলটা আফটার দ্যাট আপনাকে যেটা করতে হবে এই লেসন আমরা যেটা দেখাবো মূলত সেটা হলো আপনাকে আপনি কিভাবে নলেজ প্যানেলটা ক্লেম করবেন অর্থাৎ আপনার কন্ট্রোলে নিয়ে আসবেন সো সেটার জন্য আপনাকে কি করতে হবে এভাবে নলেজ প্যানেলটা সার্চ করে বের করবেন বের করে এখানে দেখেন এই নলেজ প্যানেলের নিচে একটা লেখা আছে ক্লেম দিস নলেজ প্যানেল তাই না সো আপনি এটার উপরে সিম্পলি একটা ক্লিক করবেন তো একটা ফ্রেশ জিমেল রাখবেন যেটার পাসওয়ার্ড আপনার সবসময় মনে থাকে যেটা দিয়ে নলেজ প্যানেলের কোনো কাজ আগে করা হয়নি তো ওই সব জিমেল দিয়ে আপনি সার্চ করে বের করবেন বের করে দেন হচ্ছে যে ক্লেমে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখানে গেট এখানে গেট ভেরিফাইডে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে নতুন একটা পেজ আপনাকে নিয়ে যাবে তাই না তো এখানে দেখেন অনেক অনেক কথাবার্তা বলা আছে গেটিং ভেরিফাইড অন গুগল অনেক কিছু লেখা আছে এখানে এগুলো আসলে পরে শোনাইতে গেলে অনেক সময় লাগবে তো এখানে দেখেন ফার্স্ট অপশন আমাদের কি কি বলছে ইজ ফুয়ার থার্টি থ্রি দি আর নেম অফ পার্সন অর্গানাইজেশন অর এন্টিটি আর ট্রাইং টু ক্লেম আপনাকে শিওর করতেছে যে আপনি আসলে কি ফুয়ার থার্টি থ্রি নামের কোনো কিছু ক্লেম করতে চাচ্ছেন কিনা এটা কি ব্যক্তি অর্গানাইজেশন বা হচ্ছে যে এন্ট্রিটি কি না তো আমরা এটা ইয়েস দিব হ্যাঁ আমরা আসলে এটাই ক্লেম করতে চাচ্ছি ঠিক আছে দেন এখানে কি বলতেছে সিলেক্ট দ্য মোস্ট রিলেভেন্ট অপশন ঠিক আছে এখানে বলতেছে যে আপনার মোস্ট রিলেভেন্ট অপশনটা চুজ করার জন্য এখানে বলতেছে আই এম দিস পার্সন অর আই রিপ্রেজেন্ট দিস পার্সন অর্গানাইজেশন অর এন্ট্রিটি এন্টিটি ইন এ অফিসিয়াল ক্যাপাসিটি ঠিক আছে তো এখানে বলতেছে যে এই পার্সনটা কি আপনি না আপনি তার হয়ে কাজটা করতেছেন তো এখানে অবশ্যই আই এম দিস পার্সন দিবেন ভেজালে যাওয়ার দরকার নাই দেন এখানে পরবর্তী এটাতে সিলেক্ট করা পরে পরবর্তী লাইনে কি বলতেছে টেল আস হোয়াই ইউ আর ক্লাইমিং দিস নলেজ প্যানেল ঠিক আছে তারা বলতেছে যে আপনি এই নলেজ প্যানেলটা কেন ক্লেম করতে চাচ্ছেন তো আমরা সুন্দরভাবে তাদেরকে বলে দিব যে হ্যাঁ আমি আমার নলেজ প্যানেলে আরও কিছু তথ্য অ্যাড করতে চাই আরও সুন্দরভাবে তথ্য অ্যাড করতে চাই তো আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি I want to add more, I want to add more authentic information, information into my knowledge panel, knowledge panel, ठीक है से, तो आप बड़े, एक नहीं बोलते से कि, what is your full legal name, uh, as shown is, দেখেন ওনার কিন্তু নামটা কি দেওয়া আছে ফুয়ার থার্টি থ্রি ঠিক আছে 
তো ফোর থার্টি থ্রি তো কোনো একজন মানুষের নাম হইতে পারে না ঠিক আছে ফোর নাম হইতে পারে বাট থার্টি থ্রি আসলে কিন্তু নাম হইতে পারে না তো আপনাকে এখানে অ্যাকচুয়ালি এটাই জিজ্ঞেস করতেছে যে আপনার এনআডি কার্ডে আপনার নামটা কি ঠিক আছে সো ওনার এনআডি কার্ডে ওনার নামটা হচ্ছে এম ডি নাইমুল ইসলাম ফুয়াদ আপনার এনআডি কার্ডে যেভাবে আপনার নামটা থাকবে আপনি ওভাবেই দিবেন হোয়াট এভার দেন এখানে পরবর্তী সেকশনে কী আছে কান্ট্রি তো এখানে আমরা কান্ট্রি হচ্ছে বাংলাদেশ সেখানে আমরা অ্যারোতে ক্লিক করে বাংলাদেশ সিলেক্ট করব সো আমরা একটু খুঁজে বাংলাদেশটা বের করে সিলেক্ট করে দিলাম দেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ পারফেক্ট ইংলিশ আমরা ইংলিশে করতেছি তারপরে একটা কথা বলতে যে সেলফি উইথ আইডি এখন এই সেলফি উইথ আইডিটা কি আমি আপনাদেরকে দেখাই তো আপনি যদি এখানে গুগল আইসে সার্চ করেন ফেস হোল্ডিং আইডি বা এনআইডি কিছু একটা সার্চ করতে পারেন আপনি ফেস হোল্ডিং এনআইডি যদি আপনি সার্চ করেন দেখবেন এখানে ইমেজের মধ্যে আপনি চলে যাবেন দেখবেন যে এক্সাম্পল হিসেবে অনেকগুলো দেওয়া আছে তবে পারফেক্ট একটা আমি খুঁজে বের করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো বিষয়টা এমন হবে দেখেন এই মহিলাটা একটা ছবি তুলছে তো এটা আমি পিকচারটা একটু নামাই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেভ ইমেজেজ ওকে আমরা ফাইলে চলে যাই ওকে দেখেন ওনার ফেসটা কিন্তু একদম ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে তারপরে হচ্ছে যে এখানে ওনার হাতে দেখবেন একটা কার্ড আছে ঠিক আছে এই কার্ডটা হবে আপনার এনআইডি এনআইডি কার্ডের একদম সামনের পার্ট যেটা আছে সেইটা আপনার এনআইডি কার্ডও হইতে পারে বা পাসপোর্টও হইতে পারে তাই না তো দুইটার একটাই হইতে পারে এনআইডি কার্ড পাসপোর্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স এনিথিং মানে যেটা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ঠিক আছে যে কোনো কিছু দিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন সো এখানে আপনি এনআইডি কার্ডটা এমনভাবে ধরবেন যাতে এনআইডি কার্ডের নাম জন্ম তারিখ তারপরে কান্ট্রি এগুলো যাতে ক্লিয়ারলি বোঝা যায় এবং আপনার ফেসটাও যাতে ক্লিয়ারলি বোঝা যায় তো আপনি এইভাবে একটা ছবি তুলবেন ছবি তুলো হচ্ছে যে আপনার কি করবেন আমরা কোথায় যেন ছিলাম এখানে ছিলাম হ্যাঁ তো আপনি এখানে এই সেলফি উইথ আইডি এখানে নিচে দেখবেন যে ড্রাগ ফাইল টু আপলোড অর ক্লিক ব্রাউজ ক্লিক টু ব্রাউজ ফাইল ঠিক আছে এখানে একটা লেখা আছে তো বলতেছে যে আপনি এখান থেকে টাই নাই নেওয়া হচ্ছে যে আপনার ফাইলটা দিয়ে দিতে পারেন বা এখানে ক্লিক করলে আপনাকে আপনার ফাইলের ভিতরে নিয়ে যাবে তো আপনি আপনার ফাইলটা দিয়ে দিবেন তো এই ফেস হোল্ডিং এনআইডি যেটা আছে এটা আপনি দিবেন তো উনি একটা ছবি দিছে এরকম দেখেন তো এটা আমি এখানে আপলোড করে দিচ্ছি আফটার দ্যাট এটা আপলোড হচ্ছে দেন এখানে যদি আপনার কোয়ালিটি খারাপ থাকে এখানে দেখেন এটা আপলোড হয়ে গেছে তো ইমেজ কোয়ালিটি ইজ গুড তারা বলতেছে যে ছবিটা আসলে ভালো ছিল তো এখানে যদি আপনার ছবির কোয়ালিটি খারাপ থাকে ইমেজ কোয়ালিটি ব্যাড এরকম লেখা উঠবে রেড আইকন চলে আসবে তখন আপনি এটা কাইটে আরো সুন্দরভাবে এটা ছবিটা দিয়ে দেবেন ঠিক আছে সো আফটার দ্যাট এখানে পরবর্তী সেকশনে যেটা আছে ওয়াইপ প্রোফাইল ওয়াইপ প্রোফাইল বলতে কি আমাদের অফিসিয়াল সাইট যেগুলো আছে যেমন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট টুইটার অ্যাকাউন্ট ওয়েবসাইট ঠিক আছে আপনার এনিথিং হইতে পারে যে কোনো কিছু তো অফিসিয়াল সাইটের ইউআরএল ঠিক আছে লিঙ্ক এবং আপনার কিছু স্ক্রিনশট দিতে হবে স্ক্রিনশটগুলো কীরকম হবে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো অফিসিয়াল সাইট হচ্ছে যে ধরেন ওনার হচ্ছে যে এখানে কী কী দিচ্ছে উনি ফেসবুক দিচ্ছে ঠিক আছে তো আমি ওনার ফেসবুক পেজের লিঙ্কটা এখানে দিচ্ছি ফার্স্টে আমি ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দিলাম তো এখন আমার ওনার ফেসবুক পেজের স্ক্রিনশটটা দিতে হবে ঠিক আছে স্ক্রিনশটটা কেমন হবে যেমন আমি আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আপনাদেরকে যাই দেখাচ্ছে কিভাবে আপনার স্ক্রিনশটটা নেবেন ওয়েট আচ্ছা ধরেন এটা হচ্ছে আমার ফেসবুক পেজ তাই না বা আপনি আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট দিয়েও দিতে পারেন এখন দেখেন আমার ফেসবুক পেজ যে এটা আমি এটা কীভাবে প্রমাণ করবো এখন আপনি আমার বলতে পারেন ভাই এটা যে আপনার ফেসবুক পেজ আপনি কীভাবে প্রমাণ করবেন আমার কাছে তো আমি সিম্পলি যদি আপনাকে এই স্ক্রিনশটটা দিই দেখেন আমি যদি এখান থেকে একটা স্ক্রিনশট নিই নিয়ে দেই তাহলে হচ্ছে যে আপনি এখানে সিম্পলি দেখতে পাবেন যে এখানে আমার কী আছে একটা ইডিট অপশান আছে তারপরে হচ্ছে যে ম্যানেজ অপশান আছে তার মানে সিম্পলি এটা বোঝা যায় যে এটাই আমার পেজ ঠিক আছে কারণ এটার কন্ট্রোল আমার কাছে আছে আপনার কাছে যদি মানে আপনি যদি এই পেজটাতে ঢোকেন তাহলে কিন্তু আপনি এখানে ইডিট অপশন পাবেন না ম্যানেজ অপশন পাবেন না তার মানে এটা অন্য কারো পেজ তাই না সো এইভাবে তাদেরকে আপনি প্রমাণ দিতে হবে যে এটা আপনারই পেজ তো আপনি আপনার কি করবেন পেজের ভিতরে ঢুকবেন প্রোফাইলের মধ্যে ঢুইকে হচ্ছে যে আপনি একটা স্ক্রিনশট নেবেন নিয়ে ওই স্ক্রিনশটটা এই আপনার লিঙ্কের আন্ডারে আপনি দিয়ে দিবেন তো এখানে দেখেন আমরা কোথায় যেন ছিলাম এখানে হ্যাঁ এখানে এই স্ক্রিনশটের জায়গায় হচ্ছে যে আপনি ওইভাবে প্রোফাইলের একটা স্ক্রিনশট নেবেন আপনার যেই প্রোফাইলের লিঙ্কটা দিচ্ছেন ওটার একটা স্ক্রিনশট নেবেন নিয়ে এখানে এটার উপরে আপলোডের উপরে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর
আমি আপনাদেরকে एग्जांपल দিয়ে অলরেডি বুঝায় দিচ্ছি দেন ওয়াই প্রোফাইল 2 আপনি ইচ্ছা করলে অনেকগুলা দিতে পারবেন এখানে ঠিক আছে যতগুলা দিবেন ততগুলাই ততই ভালো ঠিক আছে সো এখানে দেন আফটার দ্যাট আমরা টুইটার টুইটারের লিংকটাও দিব এখানে সেকেন্ড নম্বরে দিব আমরা টুইটারের লিংক দিয়ে টুইটারের আপনার কি বলে ওনার যে অ্যাক্সেস আছে সেটার প্রমাণ হিসেবে আমরা স্ক্রিনশটটা দিয়ে দেব ঠিক আছে সো দিলাম টুইটারেরটা দেন আপনারা কি করবেন অ্যাড ওয়াই প্রোফাইল আপনারা এখান থেকে চার এখানে চার থেকে পাঁচটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন তো আমরা টুইটার দিলাম এবার দিব হচ্ছে যে ইনস্টাগ্রাম ঠিক আছে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম তো ইনস্টাগ্রামের স্ক্রিনশটটাও দিচ্ছি ইনস্টাগ্রাম কথা হয় এইটা ইনস্টাগ্রাম ওয়েল এখন ধরেন আপনি তো তিনটা দিয়ে দিলেন মোটামুটি তিনটা দিয়ে আপনি চাইলে সাবমিট করে দিতে পারেন ঠিক আছে এখানে আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইনফরমেশন আই সাবমিটেড দিস ফর্ম এখানে অনেক অনেক লেখা আছে ঠিক আছে তো এগুলো আপনি তাদের সাথে অ্যাগ্রি করতেছেন তাদেরকে এটাই বোঝানোর জন্য আপনি এখানে একটা টিক মার্ক দিতে হবে এই বক্সটা চেক করে দিতে হবে দিয়ে আপনি এখানে সাবমিট অপশনে ক্লিক করলে আপনার এটা সাবমিট হয়ে যাবে হয়ে গেলে মোটামুটি আপনার নলেজ প্যানেল তারা আপনাকে দিয়ে দিবে তো এখানে মেইনলি প্রবলেম হচ্ছে যে আমি নিজেই হচ্ছে যে ওনার এইটা এইভাবে অ্যাপ্লাই করছিলাম করার পরে এখানে দেখা যাচ্ছে কি ওরা কি বলতেছিল আমাকে রিপ্লাই দিচ্ছে যে থ্যাংকস ফর ইউর সাবমিশন গেটিং ভেরিফাইড উই আর আনিবল টু কনফার্ম দ্যাট ম্যাচ বিটুইন দ্য নলেজ ম্যানের লিঙ্ক তো হাবি জাবি আরও অনেক কিছু বলছে এখন ওরা আসলে কি বলতেছে ওরা বলতেছে যে ভাই আপনি তো ইন্টারেস্ট দেখাইছেন ভালো আপনি সাবমিট করছিলেন আমাদের আমাদের কাছে যে নলেজ ম্যানেলটা আপনার আপনি এটা ক্লেম করতে চাচ্ছেন তো আমরা আসলে এটা যে আপনার এটা আমরা কনফার্ম হইতে পারতেছি না ঠিক আছে আপনার প্রোফাইলগুলোর সাথে মিলে আমরা আসলে বুঝতে পারতেছি না এটা কি আপনারই নাকি তো এখানে আলটিমেটলি মেইনলি বিষয় হলো যে ওনার অ্যানাডি কার্ডে এক নাম তারপরে ওনার ফেসবুকের এক নাম আর্টিস্টের এক নাম ঠিক আছে তো অ্যানাডি কার্ডে দেখেন ওনার নামটা কি ওনার নামটা হচ্ছে নাইমুল ইসলাম ফুয়াদ আর ওনার আর্টিস্ট নেম হচ্ছে ফুয়াদ থার্টি থ্রি তো আসলে গুগলে যারা রিভিউ করছিলো ওরা কিন্তু মিল পায়নি যার কারণে হচ্ছে যে ওটা রিজেক্ট করে দিছে তো তারপরে আমি কি করলাম এটা যে সেই এটা যে তারই নলেজ প্যানেল এটার প্রমাণ হিসেবে আমি কি করলাম আমি দেখেন এখানে একটা স্ক্রিনশট আছে এটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কোথায় দেখেন তার যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে দেখেন অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটা ইন দি ফি ডট নেটের ফুয়ার থার্টি থ্রি এইটার আমি পুরোটাই স্ক্রিনশট নিয়েছি ঠিক আছে সো আপনারা যদি কখনো এরকম গুগল নলেজ প্যানেল ক্লেম করার জন্য রিজেক্ট করে দেয় আপনি এভাবে আপনার পার্সোনাল ওয়েবসাইট যেটা আছে এটার স্ক্রিনশট নেবেন এটা কীভাবে নেবেন আমি আপনাদেরকে একটু দেখা দিচ্ছি তো আপনি এখানে সিম্পলি কি করবেন আপনার ক্রোম ব্রাউজারে চলে আসবেন আসে এখানে একটা এক্সটেনশন অ্যাড করতে হবে কীভাবে অ্যাড করবেন আপনি এখানে সার্চ করবেন গো ফুল পেজ ফুল পেজ এক্সটেনশন 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 ফর ক্রোম ক্রোম ওয়েল দেখেন এখানে ফার্স্ট একটা লিঙ্ক চলে আসবে গো ফুল পেজ ফুল পেজ স্ক্রিন ক্যাপচার এটার উপরে আপনার ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনাকে ক্রোম ওয়েব স্টোরে নিয়ে যাবে ওয়েব স্টোরে নিয়ে গিয়ে এই যে সেম এই প্রোডাক্টটা দেখাবে সো গো গো ফুল পেজ ডট কম নিচে ভেরিফাইড করা আছে এটা আপনারা দেখে নেবেন দেন অ্যাড টু ক্রোমে ক্লিক করবেন ক্লিক করে অ্যাড এক্সটেনশনে ক্লিক করবেন ঠিক আছে তো এটা দিয়ে হচ্ছে কি আপনি একদম বড় একটা পেজের স্ক্রিনশট নিতে পারবেন হোয়াট এভার দেন আমরা এখানে যেটা করব এখানে দেখেন এক্সটেনশন একটা আইকন আছে এটার উপর আমরা ক্লিক করে এগুলো ফুল পেজ এটা তো আমাদের অ্যাডি হয়ে গেলো এটাকে আমরা প্রিন্ট করে দেব প্রিন্ট করে দিয়ে এখন আমরা এটা দিয়ে স্ক্রিনশট নিব তো আমরা ইন্ডিফিতে চলে গেলাম মায়ের আর্টিস্টে চলে যাব তারপরে হচ্ছে যে এই যে এটা যে আমাদের ওয়েবসাইট এই যে ধরেন ওনার যে ওয়েবসাইটটা আছে এখন এটার যে ওনার কাছে কন্ট্রোল আছে এটা আপনি কিভাবে বুঝাবেন গুগলকে এইটা অ্যাকচুয়ালি বোঝানোর জন্য হচ্ছে যে একদম ওয়েবসাইটের ভিতরে ঢুকে যাবেন এমনভাবে ঢুকবেন যেন এটা আপনার কাছে আসে এবং আপনি এটা এডিট করতে পারেন প্রত্যেকটা বিষয় এমন ফেসবুকের বিষয়টা এমন ইনস্টাগ্রামের বিষয়টা এমন প্রত্যেকটা স্ক্রিনশট আপনি এমনভাবে বুঝাইতে হবে যে এটার অ্যাক্সেস আপনার কাছে আছে এটা আপনি এডিট করতে পারবেন ঠিক আছে সো এই পেজটাতে আমরা চলে আসলাম ঠিক আছে ওনার যে পার্সোনাল ওয়েবসাইট তো এটাতে চলে আসলাম আইসা হচ্ছে যে আমরা এখানে উপরে দেখেন এক্সটেনশনের যে একটা একটা ক্যামেরা আইকন আছে এক্সটেনশনের পাশে তো এইটার উপরে আমরা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে দেখেন এটা অটোমেটিক্যালি একদম পেজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিল তো আপনি এখানে চাইলে জুম করে দেখতে পারেন তো আমি জুম আউট দিয়ে দিলাম দেন এখানে দেখেন পিডিএফ ফাইলও আপনি ডাউনলোড করতে পারেন বা পিএনজি ফাইলও ডাউনলোড করতে পারেন তো আমি এখান
এই ফুয়াদ ভাইয়ের তো হচ্ছে যে নিয়েছিলাম তো আমরা ওইটা নিয়ে নেই আমরা একটু লিংকটা নিয়ে নেই এটা আমাদের প্রয়োজন হবে সো কোথায় যেন এখানে হ্যাঁ তো আমরা এখানে তার অফিসিয়াল আরেকটা সাইট অ্যাড করব যেহেতু আমাদেরকে একবার রিজেক্ট করে দিয়েছিল তো আমরা এখানে আরেকটা সাইট অ্যাড করছি অফিসিয়াল সাইট প্রমাণ হিসেবে যে উনি একজন আর্টিস্ট এফ ইউ এডি ফুয়াদ তারপরে থার্টি থ্রি এটাই হবে ওনার হচ্ছে যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেন আমরা হচ্ছে যে একটা স্ক্রিনশট দিয়ে দিবো স্ক্রিনশটটা ছিল এইটা ওয়েল তারপরে এখন আরেকটা ইন্টারেস্টিং বিষয় আপনাদেরকে বলি আমি এইটা সহ সাবমিট করার পরও কিন্তু তারপরে আবার রিজেক্ট করে দিয়েছিল তো এখানে হচ্ছে যে মাঝে মধ্যে ম্যাচ মেকিং করতে বেজাল হয় আর কি তো এই দুইভাবে আপনারা ট্রাই করতে পারেন প্রথমবার ট্রাই করবেন ওইভাবে নর্মাল প্রসেসের মাধ্যমে অথবা আপনি যদি ভেজাল না চান তাহলে এইটা সহ করবেন তো এইটা সহ করলে আপনি যদি আপনার পার্সোনাল ওয়েবসাইটের স্ক্রিনশট সহ আপনার লিঙ্ক ওয়েবসাইটের লিঙ্ক সহ দেন তাহলে একদম নাইনটি হচ্ছে সম্ভাবনা থাকে যে আপনাকে অ্যাক্সেস দিয়ে দেবে কিন্তু মানে একদম খুব রেয়ার কেস আছে যে আপনাকে অ্যাক্সেস দেয় না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন ইউটিউবে অনেকগুলো ভিডিও আছে আমার চ্যানেলও ভিডিও আছে কীভাবে আপনারা স্পটিফাই অ্যাকাউন্টটা আপনারা ক্লেম করবেন আর স্পটিফাই আর্টিস্ট পেজ আপনি কীভাবে ক্লেম করবেন তো আমি সিম্পলি এটা হচ্ছে যে আমি এক কোর্সটা দেখাবো না তো আমি ইউটিউবে চলে যাই এটা হচ্ছে যে আমার চ্যানেল আপনি এখানে আসা এই ভিডিওটা একটু দেখে নেবেন এই যে স্পটিফাই হাউ টু গেট ভেরিফাইড অন স্পটিফাই ঠিক আছে স্পটিফাই আপনার আর্টিস্ট যে পেজটা আছে ওইটা আপনি কীভাবে ক্লেম করবেন এখানে দেখাই দিছি আমি সো আপনার মিউজিক পাবলিশ হওয়ার পরে আপনি স্পটিফাই আর্টিস্ট পেজটা আপনি ক্লেম করে নেবেন এটা কাজে লাগবে পরে সো এটা ক্লেম করার পরে আপনি কি করবেন আপনার স্পটিফাই যদি আপনাকে অ্যাক্সেস না দেয় গুগল নলেজ প্যানেলে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন স্পটিফাই আপনার যে আর্টিস্ট পেজ আছে ওখানে গিয়ে দেখেন নি ভাই একটা স্ক্রিনশট নিয়েছিল দেখেন এখন হানড্রেড পারসেন্ট প্রমাণিত হবে যে হ্যাঁ এটাই আপনার নলেজ প্যানেল কারণ ওই নলেজ প্যানেলের সাথে আপনার মিউজিকগুলা লিঙ্ক আপ করা আছে তো এই মিউজিকের যে একটা এই মিউজিকগুলা একটা ওয়ার্ল্ডের নামি দামি প্ল্যাটফর্ম স্পটিফাইতে আপলোড করা আছে এবং ওইটার অ্যাক্সেস আপনার কাছে আছে এটা আপনি তাদেরকে বলতে পারতেছেন যে এটাই আমার নলেজ প্যানেলটা আমারই ঠিক আছে সেটা ক্ষেত্রে তারা মানতে বাধ্য তো এইখানে আপনি আর্টিস্ট পেজটা ক্লাইম করবেন আর্টিস্ট পেজ পেজের লিঙ্ক নেবেন তারপরে একটা স্ক্রিনশট নেবেন নিয়ে সেটা হচ্ছে যে আপনি কি করবেন এখানে আমরা কথা ছিলাম অ্যাড ওয়াইব প্রোফাইল একটা অ্যাড ওয়াইব প্রোফাইল অ্যাড করবেন অ্যাড করে হচ্ছে যে এখানে আপনি লিঙ্কটা দেবেন এখানে দেখেন স্পটিফাইয়ের ওনার লিঙ্কটা হচ্ছে এটা লিঙ্কটা আমরা দিলাম দেন হচ্ছে যে স্ক্রিনশটটা আমরা দিব এটা হচ্ছে স্ক্রিনশট দিলাম দেওয়ার পরে পরবর্তী অপশানটা আপনাদের আনচেক করা থাকবে এটা আপনি চেক করে দেবেন চেক করে দেন আপনি সাবমিট করে দেবেন ঠিক আছে তো সাবমিট করে দেওয়ার পরে মোটামুটি আপনার এখানে তো বলে হচ্ছে যে আপনার চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা সামথিং এরকম সময়ের ভিতরে ওরা আপনাকে অ্যাক্সেস দিবে আসলে আরো কম সময়ের ভিতরে অ্যাক্সেস দিয়ে থাকে যেমন আট ঘন্টার ভিতরে ম্যাক্সিমাম মোস্ট অফ দ্য টাইম হচ্ছে যে ওরা আট ঘন্টার ভিতরে অ্যাক্সেস দিয়ে থাকে সো আমি আপনাদেরকে দেখাই অ্যাক্সেস দেওয়ার পরে বিষয়টা কেমন দেখাবে ওয়েট এখানে যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই অন্য একটা নজেসমেন্টের বিষয় দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সার্চ ওকে এটা দেখেন যদি আপনাকে অ্যাক্সেস দেয় ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে যে আপনাকে এরকম দেখাবে সাকসেস ইউ হ্যাভ ক্লেম দ্য নলেজ প্যানেল ক্লেম ইউর নলেজ প্যানেল অন গুগল তো আপনি এখান থেকে ক্লিক করে ভিজিট ইউর অ্যাকাউন্ট পেজ এটাতে ক্লিক করে হচ্ছে যে আপনি আপনার নলেজ প্যানেলে চলে যেতে পারেন ওখানে গিয়ে আপনি আপনার তথ্য আপডেট করতে পারেন তো পরবর্তী লেসনে আমরা দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার নলেজ প্যানেলের তথ্যগুলো আপডেট করতে পারেন সো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে টিল দেন টেক কেয়ার আল্লাহ হাফিজ